はい、ゾウのヘアです。今回は、コーチ選手に喧嘩を打った格闘家が、さかなクンにボコられ入院。次戦の相手予想についてです。格闘技業界のスーパースター、えー、コーチ選手が大人気でいろんな格闘家から対戦のラブコールを受けています。年末の来人の相手を予想していきます。1人目は白鳥大樹選手です。超絶イケメンの、まあ、白鳥大樹選手と、まあ、ちょいあるオラオライケメンの浩二選手で、まあ、少女漫画出てきそうな対決になっていると思います。テレビの前の女性ファンを獲得するには絶好のコンテンツです。まあ、花より団子の、まあ、松潤と小栗旬みたいな。アオリ VTR で女性ファンのハートを掴んでいきます。まあ、富士の山崎アナを取り合う、えー、アオリ V にしまして、まあ、ゲストに小畑のお兄さんを呼んでいきます。これにより白鳥大樹選手の人気がブレイクすれば格闘業界もパイが広がるのではないでしょうか。次に MMA 選手である金太郎選手との対戦ですこちらは可能性がそこそこ高いのではないでしょうか白鳥選手は浩二、えー、選手が勝負した場合負ける可能性が高く浩二選手の勝利価値が下がってしまいますまた白鳥選手が勝ってもすぐに白鳥選手がスターになるかどうかって言われるとちょっと難しいかもしれませんので時間をかけてスターにしていく必要がありますそれに対し金太郎選手は同じ関西出身で、えー、MMA ファイターですのでさすがに浩二選手が手堅く立つ戦えば、まあ、勝つ可能性は高いと思います万が一浩二選手が負けたとしても両者の商品価値はそこまで、えー、落ちなくむしろ合計は増えるのではないでしょうか勝った金太郎選手の商品価値は爆上がりしますし、コーチ選手が負けても、まあ、MMA ファイターの変則的な、まあ、ラッキーパンチが当たっただけ、まあ、しょうがないなと、コーチファンは考えると思います。また、コーチ選手は負けても商品価値がそこまで下がらない、まあ、けぐな格闘家でもあります。コーチ選手が負けた場合でも、再戦の可能性もあるので、まあ、両者の商品価値は、えー、下がらないと思います。また、コーチ選手が負けた場合、元 K1 組として、平本蓮選手の仇討ち対決も面白いかもしれません。平本選手の、えー、MMA 初戦が、金太郎選手というのは、結構話題性もあると思います。もちろんバンダム級ではなくフェザー級で行うことで、まあ、絶妙なパワーバランスになるのではないでしょうか平本選手が勝てばいきなりメイストリームに踊り入れてガッと商品価値が上がります金太郎選手が順当に勝てば、まあ、よくフェザー級で戦ったとワンチャン朝倉未来選手と組まれる可能性があるかもしれませんテレビ向け、一般層向けの最高のアウトサイダー対決となるんではないでしょうか。これで朝倉未来選手の知名度がどんと上がり、YouTuber の登録者数が300万人超えが見えてきます。朝倉未来選手は、月に1億円稼ぐと YouTube で話していました。日本のプロ野球の最高年俸が巨人・菅野選手の6億5000万円なので日本で一番稼ぐプロ選手が朝倉未来選手と言ってもいいのではないでしょうか町の喧嘩屋が格闘技を糧に日本一稼ぐアスリートになるとなれば格闘技業界も注目が集まり、昔の人気を取り戻すかもしれません。
ちなみに UFC コメンテーターで有名なジョー・ローガンは YouTube の広告収入が2019年世界1位となり33億円でした格闘技が稼げる時代が近い将来来るかもしれませんね次にコージ選手とやる可能性が高いと言われている選手がいます先日のライズにコージ選手も来場し対戦が決まるのではないかと思いましたライズでウオイフルスイング選手と戦った人獣中村寛選手です、まあ、見た目やファイトスタイルなど非常に色気のある選手でスターの匂いがプンプンします山本キットさんの路線ですね天心パパもいち早く匂いを嗅ぎ取りてっぺんジムでの出稽古や YouTube コラボもしています単純にオスとしてかっこよく人獣のニックネームも秀逸です今回ライズでの試合前にコウジ選手に対戦を呼びかけコウジ選手が会場に足を運ぶ流れとなりました中村カ選手はスター候補なのですが2連敗中でしたので今回はライズ側もカマセイヌの選手を用意しましたキックではなく MMA の選手です関西出身でライジンも出場経験のある魅力的なキャラクターのウオイフルスイング選手です話題性集客名カマセイヌドどれをとっても良い選手ではないかと思います試合前の中村寛選手の YouTube でも今回は簡単な試合だこっちは人獣で向こうは魚いや魚くんや人獣が負けるわけないと非常にセンスのいい煽りをしていました試合も1ラウンドに3回ダウンを取り完勝しましたすべてはシナリオ通り進んだと思いきや飼い犬に手を噛まれてしまいました会場にいた浩二選手に関西で絶対に倒れん男と絶対に倒す男で盛り上げませんかと対戦要求しましたスター性を見せる非常に良いマイクパフォーマンスで年末への来陣の期待が高まりましたしかし翌日の会見で衝撃の事実が判明しました完勝に見えたウオイフルスイング戦ですが中村選手の右ストレートにウオイ選手が左フックを合わせ目を破壊してしまいましたちなみに中村選手は右目が取れてリングに落ちたんちゃうかと思ったそうです診断の結果全治45ヶ月で入院となりましたもちろん年末の来陣には間に合いませんさかなクンに本当に大きな地域を食らってしまいました中村寛選手は日本憲法で実績を残しておりますので将来的に MMA でウオイフルスイング選手とやる日が来るかもしれません最後にコウジ選手の年末の来陣の対戦相手ですがズバリあだ落ちということでさかなクンだと思います口のうまいコウジ選手はさかなクンいじりでかなり盛り上げてくれるんではないでしょうか白鳥選手はネームバリューがそこまで高くない上にすごく強い選手でしかも前世負けてしまっていますあまりやる意味合いが見出せないかもしれません金太郎選手も前世負けておりまあ、人気のある選手ですが少し難しいかもしれません打撃の実力も非常に高い選手で先日神田京之助選手とスパーリング動画を上げていましたが実力を見せつけていましたですのでコウジ選手が負ける可能性が十分にあります
さかなクンの場合は一発さえ気をつけて手堅く戦えば負ける可能性はなかなか低いんではないでしょうかもし負けてしまったらテレビの前の工事ファンはギョギョとなってしまいますねお後がよろしいようでまあ良くないですよねはい以上となります今後のラインナップはこちらですみんなで格闘技業界を盛り上げていきましょうさよならさよならさよなら